È, è se, se, sessualità, sessualità pentastellata da, da, da Luigi Di Maio a Virginia Raggi. Beh, sapete, è vero che Luigi Di Maio ha rilasciato una formidabile intervista al settimanale patinato Vanity Fair. Vanity Fair è un settimanale femminile che, 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 che viene venduto in tutto il mondo nelle varie edizioni, in lingua italiana, in lingua spagnola, in lingua francese, in lingua inglese. E, e, e Roberto, Fico, Roberto Fico ha detto che lui non avrebbe rilasciata un'intervista a Vanity Fair a successo perché Luigi Di Maio ha rilasciato al settimanale patinato Vanity Fair una sua intervista dove ha detto che il sesso è fondamentale a me hanno insegnato che che, che quando uno dice che il sesso è fondamentale vuol dire che di, di, di sesso ne fa poco che, che chi, chi lo fa non lo dice chi lo dice non lo fa a me non ho insegnato così sarò l'antica vabbè e, 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 e nell'antica Roma si diceva ecco ec, ec, scusate non petita Colpa manifesta, excusatio non petita, accusatio manifesta. Ma cosa si è andato a fare a Luigi Di Maio a dire che il sesso è fondamentale? Luigi Di Maio, Luigi Di Maio, ah Luigi Di Maio, io vedo e prevedo per te, io vedo e prevedo per te un, 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 un curriculum vitae e, e, e come quello come quello di, de, dell'ex presidente del, del Senato, come si chiama quello con gli, gli, occhi, con gli occhialini, con gli occhialini, con, col vestito, col principe de Galles, Sa, no, sai chi, chi è quello, no? Il principe de, quello che si vestiva come il principe de Galles, è stato presidente della Camera dei Deputati mi verrà in mente come si chiama, mi verrà in mente, veniva da, 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 da l'estrema sinistra, veniva, veniva da, dalla Fioma, però dopo è diventato presidente del Senato e andava nei migliori salotti letterari, però in tarda età, e tu lo fai già a 30 anni Luigi De Maio, Guarda Luigi Di Maio e con me non si scherza, eh? Luigi Di Maio sono questo qua, con me non si scherza, ha detto che il sesso è fondamentale, ma, ma, ma chi lo dice non lo fa, chi lo fa non lo dice. Poi Roberto Fico ha detto che non è contento, Roberto Fico, il tuo collega Roberto Fico ha detto che non è contento che tu Luigi Di Maio abbia fatto il fighetto, abbia, tu abbia rilasciato... Una, una, un'intervista al, al settimanale femminile patinato Luigi Di Maio Luigi Di Maio il sesso fondamentale <ride> ma chi lo dice non lo fa chi lo fa non lo dice excusatio non petita culpa manifesta excusatio non petita accusatio manifesta poi vedo qua che è successo un casino a, a Roma, sempre relativamente alla sessualità pentastellata, perché è, è, è il mondo omosessuale, omosessuale, i gay e le lesbiche sono tanto incazzati, sono, eh? sono tanto incazzati, perché? Perché sono tanto incazzati, eh? Perché la Virginia Raggi non è andata ad un loro congresso l'avevano invitata, il variegato mondo omosessuale aveva invitato Virginia Raggi e poi la gente malvagia, perché Andreotti, Giulio Andreotti diceva che a pensare male si fa peccato, ma quasi sempre ci si indovina, 
e, e la gente malvagia, quella che pensa male, dice che, che, che Virginia Raggi non è andata a questo convegno omosessuale perché, perché a Roma c'è sta il Vaticano e Virginia Raggi non vorrebbe perdere i, i voti della destra, la destra, la destra, la destra omofoba, quindi si sarebbe de, de, defilata. Ma io non so che dire, non so che dire, sta scritto qua, qua ci si parla pure di Monica Cirina, Monica Cirina che ci è rimasta male per il fatto che Virginia Raggi si è defilata, ma ah, sessualità pentastellata, pensa, pensa Virginia Raggi che secondo i calcoli di Serafino Massoni, Serafino Massoni sono io, eh, Virginia Raggi sono io Serafino Massoni, capito? Secondo i calcoli di Serafino Massoni, l'omosessualità eh, riguarda il 40% della popolazione. Il 40% della popolazione, Virginia Raggi, e tu ti metti e tu, e tu fai piangere il 40%, non vai, non vai, sei stato in, il 40% della popolazione. Sì, perché i, i, i gay sono tanti, ma le lesbiche sono ancora di più. Il fatto è che tante lesbiche si possono sposare, fanno i bambini, e, e, però è sempre lesbiche, lesbiche sono, no, guarda, guarda cara Virginia Raggi che pure Saffo è, Saffo la, 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 la patrona, la patrona de, de, delle lesbiche, era, era una lesbica Saffo, Saffo di Lesbo era una lesbica, ma, ma c'era il marito e c'era una figlia, <ride> perché le lesbiche si possono sposare, eh? possono fare i bambini e, e, e non rientrano nella statistica delle, delle lesbiche, però le lesbiche sono, e tu ti sei andato a mettere contro il 40%, nel 40% degli elettori e votano, eh, i gay vanno tutti a, cioè gli omosessuali vanno tutti a votare, Virginia Raggi, beh insomma eh, Roberto Figo non è contento che il, il, il fighetto Luigi Di Maio abbia rilasciato un'intervista a, a Vani Di Fea dicendo che è il sesso fondamentale, <ride> che nell'antica Roma dicevano excusatio non petita, culpa manifesta, excusatio non petita, accusatio manifesta. Ah sì sì, Luigi Di Maio, io vedo, prevedo per te un, un futuro come quello de, di un ex presidente del della gamma dei deputati che, che veniva da, veniva da Comunione Liberazione, no, veniva da, dall'estrema sinistra, veniva dalla FIO, non so perché non mi ricordo in questo momento come si chiama, sempre incravattato, con gli occhiini, ah, con la R Moscia, voi avete già capito di che si tratta, vero? Ecco, tu Luigi Di Maio farai questa strada qua, solo che tu la, dai già, la fai in anticipo, perché quello là... Presidente della Camera dei, dei, dei Deputati con la R Moscia, gli occhialini, eh, il principe del Galles, eh, i, i, salotti, i salotti principeschi, ha, fatto un tar, ha cominciato a farlo un tardi età, tu hai cominciato a farlo alla tua età. Infatti Roberto De Figo, che, che è maschione per Tenoveo, non è contento. <ride> non è contento che tu abbia fatto, rilasciato un'intervista a Mani di Fea dicendo che se sei importante, se sei importante. <ride> <ride> e, e sessualità pentastellata sessualità pentastellata e poi Virgin, Virginia Raggi ha fatto questo scivolone io non ce la vedo tanto bene Virginia Raggi come sindaco di Roma eh. magari diventerà sindaco di Roma e dovrà piangere perché io glielo ho già detto a Virginia Raggi eh, di presentare un certificato medico di, ritirar, di ritirarsi dalla corsa elettorale io ci avrei visto molto meglio pa Paola Taverna non so perché non so perché non, non ci si sia messa Paolo, Paola Taverna. Paola Taverna è una popolana sanguigna, sanguigna. Io ho già dedicato tanti video a, Paolo, a Paola Taverna. Beh, insomma, qua mi fermo. Eh, sessualità pentastellata da, 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 da Luigi Di Maio a, a Vigilio.